，没有，没有，没有。欢迎越南的霸凌事件。我难不成我还要让他当神客体？很多事情就是不经一事不长。开心就是我们的频道终于五十万了，那当然呢，当然在这个时间里面，就是还是要给网友一个最真心的五十万 Q&A， 因为最近发生非常多的事情，但是我们的频道一直以来始终如一，就是及时行乐，呃呃，我那句话什么？哦呃，活在当下。所以呢，我们的影片通常都是不会像。节目一样都是这样排好的，我都是发生什么事就直接就是呈现。对，我的人生写照，等我老了或者等我快死了，我会拿出来回味看而已。人家不要看我是无所谓，包括你也在里面。同意我刚刚说的话吗？同意。我、啊、<笑>因为我生活太多的奇怪事，为什么我的职场那么奇怪？怎么那么多奇怪事情发生？你能告诉我什么吗？就是你的问题很大。没有什么问题啊。好，应该是你的问题吧。<笑>有网友问说，打算几岁结婚是会闪婚的人吗？我很希望我几岁结婚，随时都可以结婚。如果没人到 OK， 他把我杀了怎么办？我爸你会开心吗？不会这么样子、啊。如果这个是缘分到的话，我是 OK， 我觉得是把自己弄得最好，以自我为主就对了。结婚其实没有不是那种太重要的事，对吧，爸爸？结束很重要。<笑>那第二题是，有人问说，强强的 MBTI 是什么？我是 E N T P 预言家，那你们觉得我是预言家吗？准的话，你们上面留言。有人问说你身上的刺青有什么含义吗？我背后就是那个我在当下及时行乐的拉丁文，因为我不想刺大家都看得懂。手背的是一个捕梦网，我就觉得它很漂亮了，也就随便刺的。这个的话就是没有什么好失去的西班牙文，跟 Follow Your Heart 的西班牙文。你刚刺的时候，爸爸有反对吗？觉得不好看啊，有空去把它洗掉。下一题。请问妹妹是什么时候和你出柜？她没有跟我出柜，她是很少，就是只有这个倾向。我小的时候吧，她就自己写情书给自己，然后班上都是女生班，没有关系。这个班上都是女生班哦，她也不愿意在学校穿裙子，所以老师总是总是觉得她很麻烦，然后就来跟她跟她反映这件事情。她只要不要烦到我，基本上我管她喜欢谁。但是如果他烦到的话，我就给他一拳。但主要是他会比较介意。我小时候会自己一个人哦，他会写很多情书，不同的人写八个人的情书写给他，字体都不一样，字迹都可以变，而且每个字迹都不一样，完全没有人相信说这个是他他去写出来的，然后造成这个全校轰动，然后老师都在找说那个人是谁，那几个人是谁，他还叫我们当时的那个奶妈坐在班上的后面看，说是谁在写情书给他，<笑>都没有人写，就一个人自己在。对，那时候在带薪，女生一班，然后去找下课到底谁来递情书给他，还有送他金沙巧克力。我后来才发现他在他自己的房间里面操作金沙巧克力的。而且他课不要上的时候，还竟然跑去找带薪的主任说：“哎呦，我很烦，很多人来写他这个这个这个情书给他，他他很困扰，哎，那很困难。然后那这堂课他就可以翘掉了。对他小时候营造这么多问题，我们大概知道他就是个 T 了。<笑>有人问说张兰和鬼，你会选哪一个？我本身很怕鬼。可是我突然发生一件很让我生气的事，鬼这件事情我就会忘记了。我那时候想跟鬼战斗，就是下把放到鬼屋，就我想说干你娘、啊，我都会全打爆所有的。讲粗话吧。哎，那刚好接下一题，好奇强强和爸爸的相处模式，然后会不会对强强骂我骂感到生气或不耐烦？你讲脏话讲得很凶吗？我没有对你讲脏话，你没有。我没有啊，有我没有，我没有骂过，但是对你骂。但是我们听过你常常说三次。我对，没有没有，我对外面在聊讲，但是我对子女，我绝对不会讲三次。你知道帮人家训练男子气概，你就叫人家去大树上面骂干你娘干你娘。公司来一个男生，他可能比较没有没有没有。<笑>没有这么的勇于面对客人，就为了训练他的那气度，他就叫他到大叔下面对大叔，干你娘，干你娘，操你妈，操你妈，在训练他的胆量，对吧？对啊，曾经有过。请问最印象深刻的烂饭店是哪一个？我现在一直马上想到，我还是觉得埃及很可怕。那个确定有鬼，我感应不到。我是觉得你心中有自己有鬼，个人的感觉啦。你去倒茶不好，住好的你就去找。五星级好的，但是我在帮他平反、啊。你没有那么伟大、啊。你<笑>看英国，我们就平反成功了、啊。你也不能这样子看片面吧？那只看一半的，一半就开始说我这样怎么样？不好的就不要讲那么明
。哎、啊，所以这边就是说，不好东西你不说，那好东西一直跟人家说，那不好东西就放在这边，不告诉人家，你这不关心。正面的，正面是鼓励如果，然后如果这真的不好，如果我们下次不去就好了、啊。那就代表说，如果今天有一个人他跟你讲话的时候，他一个鼻屎这样露出来，千挑鼻涕，那你不会跟他讲，对不对？你就会让他继续丢脸，对不对？那我的个性，我会跟他讲，哎，你这里有一个鼻屎跑出来了，你赶快把它弄掉。那你就是不跟他讲，就是跟他讲话那种的。不是，我会在一个场合底下稍微把它活动一下。<笑>我也曾经跟人家讲话，他那个路上的那个拉链没拉，我也会跟他弄一讲一下。那接下来就是大家最近很好奇的越南的问题，有关于越南的霸凌事件。我们先回答说，大家最在意的是为什么不把小妞打马赛克？因为小妞跟美美他们本来就知道我们是这样子在进入我们的生活的，所以跟我们一起参与的人都会知道会入境在我们的舞蹈里面。小妞她本来也就第一集她就出现了，而且她是自愿来的，而且在认识这个女生之前呢，这个女生也都知道我们在做这个行业，然后甚至那时候她跟美美啊还一起在大陆想要帮我们接抖音上的业配，然后。是这个女生帮我接的，刷很多东西都是她来掌控，也是我们之后才知道。她这个女朋友还在我面前叫我说要纠正我的这个行为举止，她跟我说你这个行为举止不对，因为她还想要帮我接什么什么什么厂牌，因为美美帮我管理抖音的账号嘛。大家好，我是强强他妹妹，亲妹妹。然后现在她的小红书跟抖音账号是我在帮她破文的，但是她会看，一直以为啦，说是美美自己帮我接的。当后来到越南的时候，才发现哇，不是，是潜入那个小妞的口袋，他还以经纪人自居，然后呢也来这里要拍摄，然后刚是刚开始看到我的时候，他就入境了，然后自己也跟自己打招呼，他甚至还把我放在他的朋友圈上面炫耀，也拍我啊，那叫我注意言行举止干嘛？我都觉得说那些我都可以忍忍笑笑当开玩笑无所谓，就像你天常看到那样，你竟然把我当成摇钱树什么？人家就靠他一棵摇钱树了，没有？<笑>你是谁呀你？敢下门去门口，我还想靠我赚钱给你花，好大胆子啊！把他榨干。但其实都是开玩笑的，还让他走我旁边。甚至照顾他，就觉得小我十二岁，我也照顾他，就不会，我不会计较这种钱的事情，所以我才会觉得美美在大陆很辛苦，我能帮他接些什么都帮他接。如果那些东西，这东西是好的，我就让他抽，或者钱都不要，没关系。到后来，我们的钱基本上也没拿到多少过来啊。然后每次他们跟我们催影片，影片呢，影片呢，要跟我们催东西的时候才会出现，跟跟要拿钱的时候他们才会出现，其他钱他们都不会出现，都叫我们自己完成这些东西。那我这边的员工也不是。每个人都是这个剥皮人力公司啊，这样也会说不过去。虽然他是我妹妹，可是也不能这样。后来才发现，原来钱都是那女的拿了。你不可以用我赚钱，靠我赚钱，然后呢，又又想爬到我的头顶上。所以他当然会同意拍摄，因为他知道我在做这一行的、啊。而且他完全就是不会懂怎么谈这些商业东西，每次都是直接把一个我不知道的商品接寄到我们家来，就要我们马上拍。而我们也要去检查这个商品 O 不 OK 啊，有些不 OK 的，我们都要退回去给那个大陆那边的，还要我们自己出油。他们都不负责的，因为你知道我是一个什么身份的人，你不想入境，你干嘛来？你干嘛跟我妹妹来？我是要求妹妹来，也没邀请她来啊。那你跟妹妹的关系是妹妹比较低位，可以没关系 ，OK。所以她阻止不了你想跟来嘛。妹妹就是要可能要花钱给你，她什么赚钱都要给你。那你们两个感情事情是 OK 的，可以不能这样对待她的家人，她的家人，她的家人，你可以这样对我妹妹，不能这样对我。那下一题是很多人的分结点在。他们觉得小妞会自己喝那么多，是因为你们把她冷落在旁边，所以她心里郁卒。第一天晚上，我们所有人都没有去的时候，就走他们两个出去的时候，她就已经喝了八杯龙舌兰回来了，然后并且大闹我们的屋子。这是第一天，你说那时候我们有不开心吗？没有啊，我早上也大家去吃了牛肉火锅，他点什么就给他点，跟他嘻嘻哈哈一整天。如果他今天他觉得他不足的话，他敢回来那么没大没小，把所有人叫起来，然后乱吵乱闹吗？我想这应该不是一个不足的人的表现吧。我现在来叫另外两名当时有跟你跟去的当事人，这个是妮妮嘛，这个是小潘，他们跟我一起去的。他们其实也没有参与什么，他们就只是帮我记录啊。因为平常松成那个男生他可以扛相机，那我想说两个女生一定要分那个力气，就带两个去，比如整屋子都是女人。就是发生这些事情，很多人会说影片拍出来都是强强在骂那个女生的，然后你们都没陪她，那事情真的。其实我们都有跟她讲话啦，因为我们在拍摄嘛，然后就不会特别带到她，她在旁边，有时候我就会过去跟她讲话。就是你停机了，你才会去跟她聊天對對對對。不然我们平常也在工作，都在拍啊，我们也不可能自己拍说，哎、欸，我这个女的天哎、欸。
我们的所有的影片呈现的就是以我为主，我的生活不会去刻意剪对我好的或对我不好的东西上去。我们是怎么样个性就怎么样呈现。今天想怎么样，我们常常拍影片拍拍，突然想换计划，又转个弯变成吃饭了。就是我肚子饿了，我现在就想去吃东西。我现在想大便，我想大便。我们都是那么自然的，所以我不会刻意去呃把它修剪掉。那就是我整天的 vlog 的记录啊，就是这样啊，就是一天就这样顺顺的。那小妞那一趴、啊，其实是牛郎是主轴哎、欸，你现在把主轴搞到小妞那去，牛郎占了整部片的大概五十趴六十趴，那小妞只占了五趴。你们可以把它放大成这样，它其实是我们那天的经历，我们那天遇到了谁，发生什么事情，所以我不会刻意把它小妞的对或错拉出来再做一集，变成这集的主轴，因为就变成完完全全我在针对这个人。像我们这个法国有那个肥婆突然挡路，我会把它拍起来，就那就那三分钟，就那样子，然后后来讲就讲就这样子而已。所以小妞的事情也是这样，你们都没注意到他喝那么多嘛，一定是你们巴黎冷落他。那个桌子是这样，很长。然后因为我们在拍，因为拍到一半的时候，突然转。他已经喝了，那很快。我们大概喝半个小时，他就已经差不多那样。没有，我以为他是吸气球，因为因为因为我们大家都有气球。我想说，是不是气球大小是有点过敏还是怎么样？但我完全不知道他点那么杯酒，而且那个是音乐很大的地方。你要想在一个场合，像夜店里面，我为什么出去，我绝对会把我自己弄得好好的，因为我不喜欢在外面玩的时候给人家带来麻烦，或者喝成这样啊啊！因为因为别人也没有办法说随随地注意你。我是这个桌子的头哎、欸，那你们在桌子的尾哎、欸，它那个长度就好像从这边跑到我们饭厅，两三倍。我就在两个男人坐这里，我看他那样，我要起来跑过去，哦哦哎哎哎，你你要录我呀？哎，他不起来跑过去，他跑过去那边，哎，你还好吧？你还好吧？不要喝那么多，你还好吧？你还好吧？我看你喝那么多，你还好，你没事吧？你没事啊、哦、？OK， 你不要喝那么多，然后再回来再。再回来，然后再去拍我的东西，这样子，我我有必要这样吗？我我我我，你觉得我需要我需要这样做吗？我问你，我我需要吗？你现在坐在那，你跟我倒在那，我要，哎哎，他倒了，大家。家珍有这个责任去照顾他、嗯，你知道吗？我就接家珍不对，人家说同行不如同命。好，那我跟你讲，那时候我家珍会这样，因为在他们的感情之内呢，家珍处于低位，他在这段时间是一直供养这个女生的。那女生没有工作，也没有自己的生活，她就是每天就是去夜店，然后夜店认识的。那美美都有说，她其实没办法管得动这个女生。因为他们的感情之间就是就是高低有落差，所以今天这个女生她敢这样对待她家人，不是没有原因的。因为美美不敢管她，那她，然后那当然我怎么办？她不能打扰我的拍摄，不能跑我工作，我只能这样骂醒她。我又没有对她怎么样，我骂醒她对她是好事，不然她一个人倒在那里，我们之后该怎么办？一个美美等到等到天亮吗？我觉得你要跟美美讲。好，叫美美去处理。有啊，我跟她讲啊，我有，我有，我有跟，我有跟，我有跟她讲，我跟美美说，你有那么缺吗？我说你的内心有这么的残缺，说你又没自信，就要去供养一个人，到这样程度，让她对你为所欲为吗？我有这样问美美啊，我那次有问她，不管是怎么样，人家也是，因为我美美从大陆上海去。那那我跟你讲，如果是美美要让到她，美美那么小一只，然后女人那么高，然后一直这样子露，我跟你讲，美美美美，如果没有我们在的话，美美会更惨啊。我所以，我们已经很在帮他们了，甚至当下我只能把这女人骂醒，因为那女的或许不怕美眉，美眉怎骂她无所谓，但是我妈骂醒了，她至少还有办法走了，不然她这样乒乓乒乓撞，明天早上面哪上面智障的话，哇靠，我用我们的事了。所以我骂醒她对我还是件好事，要让她知道说你不怕妹妹没有关系，可是你到我这里不一样哦。我觉得我觉得很 OK， 我让让她知道分寸。您当初是缺少沟通的。缺少沟通，那我跟她沟通了嘛？当下我们就沟通了，只是我们要剪出来而已啊。我们剪，我们隔天早上她清醒之后再跟她讲一次，说你这样子是很危险的。而且今天如果是我们都没有管她的话，你看看她隔天起来在哪里
，有人问说为什么要把他的丑态拍出来还上片？我们拍出来上片这件事就可以说当天发生了什么事，我们都会都会拍出来。男模都已经在我这边已经拍到这了，他旁边发酒疯，他都不能走。他这个就已经是造成了我这一天的工作阻碍了。其实我们后面本来还有下一个地点要去，可是就是因为这件事情就是没了。那难不成我让大家觉得说，好，我现在不开心，不知道不开心什么？因为我后面还有事情要解决啊。而且这件事情我也觉得是一个警惕作用，因为我从来我以前在多会玩，我跟你讲，我十八岁出来玩到现在。从来没有私聊面喝醉酒，会让导弹里面不省人事的，从来没有过。我再怎么玩，我都不会让我自己这样。你以为我是很很强的呀？我跟你讲，我不是啊。你不用担心我呀。他常跟我讲说，外面那个女生，你看那女生喝成这样，那个怎样怎样。你都把那个东西放到我头上来，绝对是我。我跟你讲，我没让你蠢啊。你们一起出去的时候，必须要提醒他少喝酒。那我们就在国外嘛。你像在拍摄，说句实话，就是在工作。对，我们没有人知道啊。自己起来说要去上厕所，然后去吧台点了一堆酒，你知道吗？我难不成我还要让他当神客体？我小刚他要出去，他站起来了，我们大家要跟着他，他要去哪里？站着站起来，把我的我的助理给他用，就护着他，护着他。我两个男模最后时间给他，让他去参与他、哦。如果发现他已经走路有颠颠倒倒，他没有，他没有颠倒,倒，他就突然之间三秒钟的事。几五分钟突然倒在椅子上，我就说，我以为他气球吸多了，是他过敏反应。或许，对对对对对，因为我怕每个拿气球，我没有人这个状态，我不知道这样什么时候可以走。其实我为了他，我多留了，有我多留了一段时间。人是美眉加增带去，美眉有这个责任，要照顾照顾这个小。那我们打，我跟你说了嘛，回归正传，他不怕美眉嘛，美眉已经习惯让他随便，就是为所欲为。这样的美眉劝他，好不好？赏他一巴掌。对，美美可能会被挡一巴掌。那怎么可能会这样子？他里面他影片对美美很不客气啊，他自己把东西泼到自己的身体了，他叫美美说，哎，我的我的我的泼到我呀，然后美美就会这样，你看他怎么样？所以美美压力才那么大，在那边舔脚。美美有说他为什么不去找工作，然后他的意思就有点像是说。他现在已经跟美美就是过这么好的生活，他为什么要去赚？连他的房租都付不起的的工作，他一个月大概住那边是一万五，然后他做这个工作的话，一个月也才七千块，那他干嘛去做那种工作？所以他才敢在我们您在工作的时候呢，去点那些完全自己负荷不了的酒，然后喝成这样，因为他觉得他在。美美这已经习惯了为所欲为，当然她的家人也要包容她为所欲为，她不会被骂。我们可能还要帮她。当然，你出去外面喝，不要喝醉了，这样不体面的。啊，所以我们在警示大家啦，甚至她喝醉了，喝成这个样子，那我也不是说她不能花我的钱或怎么样，用我钱是没关系，可你不要用我钱造成麻烦。然后之后可能如果突然之间死了或怎么样，那是我。哎、欸，我给谁？我花钱，然后然后造成你你你你的伤害，所以我当下必须去把这个人给骂醒，不然我们大家没办法走。我们在用五十分钟的那两个两个男模要回家，那两个男模超过十二点也算钱的。对，要去之前你就知道他会有有这样的情形。我不知道他有这样情形。我是说，美眉她要去之前有这种情形，有这个情形，那你就不要带她去。家珍说是那个女生吵着要一起去的，她原本是只有规定家珍去。可是那个女的吵着说，因为有要拍摄，她想跟。这个是一个机会教育，万一发生事情，林家珍妹妹要负全部责任。但是问题是我没有让她发生事情啊，我现在让她。但是发生事情不，我跟你都有事，所以你都有所以我当下不是就已经骂醒她了，我让她至少好好走路了。不行，连出去的时候不要说什么，因为你当同时在拍片，万一发生事情，妹妹有有事，你也会有事。所以我不让她喝了，我把她骂醒。我跟她说这个行为是不。可以的，我要告诉你，不要再给我之后惹麻烦了。我当时就在制止他这个行为，在劝导他这个行为了。你呢？你因为你不了解，因为喝酒醉的人，你骂他听不懂。但他醒了，他清醒了。只有清醒的时候，你可以好好跟他。对，所以他清醒的时候，我们也在喝酒的时候，醉的时候，哦，你要更加的照顾他。我们不是有照顾他了吗？两个男模都在他那里，然后也把他送回我们家的。你们全部人都要。有啊，有啊，五十分钟了，大家都照顾他了，而且还提他的鞋，然后坐下一台车，跟那个导游跟美美都在照顾他男模，把他送到我们下一个吃饭的地方，然后呢，他还是这样倒倒倒倒倒，因为他小心头撞到，我才骂他的，把他骂醒之后呢，他来说他有点清醒了，有点清醒了，就先让美美把他送回家休息睡觉，隔天早上才是你们看到的，我们在门口再跟他讲。这个都是一种经验的，很多事情就是不经一事不长一智啊。好，所以啊，你们互相出去之前都，都美美跟他没有沟通好
，我就你说他们两个相处方式，我是我是没有意见，但他不要把、就是、他不要把对美眉的东西对到我头上来，我不是他可以这样对待的人，而且再来。这一次去越南旅行都是我出的，因为我本来就应该是在这个责任。但是美美跟着她女朋友，美美要给她钱，叫这个女生去跟我们导游换了越南盾，他们两个自己要花的，因为导游是我的人。最后那导游来跟我说，他没有收到那个钱，那我当然不可能找美美跟美美在，他们再再搞一出了嘛，再跟她要两美这个钱，我直接帮她付了，就这样。所以总而言之呢，她美美她女朋友在导游面前演了一出给我看。汇钱给导游这件事情，说我们汇喽。后来那个有那个汇款记录都是假的，根本就没汇。导游才跟我再拿一次钱，所以我钱也再给他了。所以我这件事我没讲啊，我懒计较了，在在在这活这么活就浑水啦。他说汇款，他而且是没有汇款，那他们两个人在顶双黄，就跑上了诈骗集团。他们就是诈骗集团啊！哎呀，你们哦。没事，喜欢找事的。他是我找的呀，还不是美美，每次他带一段麻烦来。然后他打你朋友那个是什么？他打我朋友是因为那时候我们的导游其实是当地台湾人去开的旅行社，那他的老板就有过来找我，跟我喝两杯。我就说谢谢你，让我们这次有有地陪来陪我们。导游就去坐到那个妈妈那边的位置，因为他想跟妈妈也喝两杯。那小妞就在妈妈的对面，所以呢，导游在那边跟妈妈喝的时候呢，那个小妞就是啪啊啪啊啪啪啪啪啪，我就看那个。导游惊魂失措的回来，然后说不好意思，我要先走了。那女的太疯了，她马上打了电话来，一个车就把她带走了。她也不能露脸。那我后来有传讯给她说，真的很抱歉。那你们有没有一起喝酒？她那时候在龙船的时候，她有一直想要邀请我。可是我不喜欢那个味道，然后其实那时候我怕他一直想要叫我喝，然后我那时候其实偷偷把酒藏起来，然后他有发现，他说你为什么不喝？然后他就这样拿着。<笑>所以大概十七杯都是他喝完的啊，因为你连藏起一杯，他都要把它给解决掉。但是我跟你讲，会造成别人的误会，就觉得啊，你好像欺负人家，这样就不好。你跟我讲这个过程，我打电话给给家珍妹妹，我说你要跟人家道歉，你不对，你把人家带出去了，让他喝酒喝到这样子。是家真的不对，当然我也骂你，是因为美美的朋友，你怎么可以去骂这个小朋友呢？你要给留给美美面子。哎、欸，因为她她她的金发已经露出来，美美面子都没了呀，美美早就已经毫无面子了。不要说，不要说这样子，我个人觉得说你不应该去骂她，由美美来处理。美美就不敢骂她嘛。那你不敢骂她，你就不要淌这种浑水。那我就把它丢在路边，你就给美美去处理。那她更完蛋，她一个那么小一只，她搬一个那么比她高那个头那么大的一个女的，林家珍能带出去，就有这个责任去照顾她的。那你是当家珍的姐姐，你们整个整个团队，我个人觉得就是说有点照顾到我不周。为什么我不知道？我们照顾到很周了耶，她已经到处什么都很自然了。连钱都都都已经都已经都是我们出，他完全没有想，钱是小事，但是可以从钱看得出来这个人的安全感嘛？你懂不懂嘛？不管是怎样，我觉得他没有安全感的话，他不会去你们怎么样拿得这么顺手嘛？都那么敢点，安全是最重要，安全最重要。他就是觉得很安全，所以他敢点那么多酒，感觉不出来吗？懂吗？我跟你讲，这个这个你搞不清楚状况。如果一个人觉得不安全，旁边人都要强奸我，他敢把自己喝成这样，他就觉得这些人会照顾我，很安全。然后呢，我可以为所欲为，我可以这样点。这个已经显露出来，他超有安全感了。因为在，尤其你在旁边的人，你要去点醒他，因为喝。那我不是点的嘛，因为老是老我讲点醒。喝了酒喝太多，也是对身体。那我是不是讲？我是不是讲？我一说你这样会出事，你的话，你甚至会不见的。我是不是讲了？对、啊。我早讲了，我跟他先感谢，我救他一命，发现人不知道在哪里。你们后面一直说他露毛露鼻，很像没有同情心，搞小圈圈霸凌。因为我们要让他知道他这个行为。他有多可怕？让他知道说，哎、欸，你已经无意识到这个程度了，不然他觉得说，哎、欸，我只是喝醉又没怎么样，我又没干嘛，你们干嘛干嘛？所以我刚刚讲了，就有发现他有动作不雅的地方。你跟我们已经家中应该赶快拿个衣服去把。有盖起来，妹妹有盖起来，你拉他脚会，那我拉他，他会脚会自己这样子拉开。哎，<笑>那我们也不想看呢、啊，因为我们想看全都女的，我们怎么看？你们那时候应该是想尽办法叫服务生来帮忙。那更惨。好吗？那是吃了产妇，先给他更多酒，因为这这这这他妈是感觉那女人是抢喝的，趁他不注意，他几个气球给他，我要结账了。所以这个骗子出来，只造成有一些网友的误会，误不误会随便，因为我们的人生就是我们人生记录，就像我说的一样，你们爱看不看随便你们，因为我们就是以真实呈现我们的人生。今天有在乎。那个网友在讲的话，所以你们今天才会拿出来。对，因为我们觉得说你们可能有很多问题。好 ，OK， 那是好事。哎，不要。
有很多人会觉得说啊，我我们这样是是霸凌他，可我们没有，他离开的话，他现在真的不知道在哪里，好吗？他一定会身上一定会有受损的。经过这件事情以后啊，不经一事不长一智，你们更成长了。而且他后来回到家，他说妮妮给他下药啊，那不能讲这样子的。他有说去验尿啊，说有里面药水、啊。是是是，他是说真的有被下药。对，他说真的他被下药。妮妮，第二个嫌疑人小莫，他说他们两个想讲。我觉得他就是想要挽回美。然后，所以他就一直说，哦，我跟他聊天，对他那么好，一定是想要对他下。他是最照顾他的。哎呀，不能这样子讲话。他他一整晚睡不着觉。他说：“你你说来说说看，你心情没关系，讲没关系。”知道的时候，不用没关系，让你讲，让你讲。知道的时候就觉得，怎么会就是我对人家好，然后结果反而就是被拿来讲讲，我就觉得，我就觉得很难。对的，这是难免的。他是有委屈的啦。你说人家对你好，然后你就觉得说，哎，对你对为什么会对我这么好？他就开始脑补，觉得有兴趣，对他有意思。这样不可以，不要这样子想。没有，那个女的也是喜欢往自己脸上贴金嘛，就好像营造很多人在追她的感觉，跟美美是半斤八两嘛，就这样吗？好，那下一题是有网友说，在那个越南烂住宿的时候，对妈妈和美美讲话态度很差，看了很难过。他们两个<笑>不是，他们两个本来这一趟就是要来陪我做这些我想要做的事情嘛，觉得这个烂住宿我平常都在做了，这次我就是要他们俩好好体验一下烂住宿的感觉。但他们两个反正要乖乖听我的话，哎、欸，我出这趟钱，人家说什么？哎、欸，有钱就大爷，有钱谁不大爷啊？他们俩听到要付钱，照他归，两个都是这样。我叫他们玩个头头照而已，有什么有什么委屈啊？哎、呀我就觉得你有有什么委屈啊？你去住那个两光的饭店，那还要办人家倒茶，我感觉是办的。他们现在讲态度，不是在讲饭店。那你觉得他这样态度会不会太？我比较会讲吗？他有人说说我戏戏球戏多了，他们应该是看到你另外一面，他们平常没看到你。对，但是我对我家人都是这样哦、喔，没有人会去刻意在家人面前要演出来一套，觉得哎孝敬你啊啊！好好好好好好好好好。好好好我对我家人就是这样，而且我这套我家人的方式没有拿出来对外人。我我觉得这个是我的内人。感觉有一些观众看到你不是他们心中期望的那个样子，你们你们你就开始。这个是我的生活态度，不要用你们的框架套在我的头上。每个人都有每个人的家庭，每个人都有每个人的生活态度。我也不会要求你要怎么做你父母亲，或你要怎么样，那是你的事。但你们不要用你们的眼光来看待我的家庭。跟妈妈已经是我们不是正常的母女关系，我们从来也没有在一起生活过，也从来没有一起成长过。我对他。还是不了解，跟他其实就像朋友。我觉得我们没有在一起生活三十年，然后是后面这样子，偶尔带他出国，偶尔陪陪他。其实像朋友的这段关系，我觉得已经现在最好的状态。你们想怎么样？有多少人有这样的经验？那你说我态度不好，你觉得我对你态度不好吗？啊？我不一致。你<笑>觉得我会对你不好吗？你觉得我对你不好，我会不会？你觉得林佳对你好不好？我对你好不好？你就这样。口气不好。<笑>是比外面一般的小孩子还对你对父母亲还好了。对呀、啊，对我很好。我觉得以最自然的方式去照顾的家人，我也不是那种外面的小孩，嘴巴讲得再甜，可是从来都不回去看父母一面；嘴巴讲得再好，但是从来也不拿钱回家；或者嘴巴讲得再再好，最后呢把父母给杀了，骗他钱，推下楼，骗保诈保一大堆。你们要哪一种？你来留言吗？是要那种还是要我这一种？而且他们现在问我说，开什么下次想来跟我出国？如果不带他们出国，他们会生气耶。真的呀、啊，是我不要他们跟哎、欸，我跟你们讲是真的，因为他们来我这里，呃，吃免钱的，喝免钱的，然后东西又用好住好的，对不对？只带你提个烂饭店，他撑那个一个小时回去就可以做享受了。你们按摩一起按，吃也吃螃蟹，哪里不好？你告诉我哪里不好嘛？你告诉我哪里不好啊？我会把这些好的拍给你们看吗？皮笑，我干嘛要营造自己是个笑女的状态，或是这妹妹是一个呃呃呃好姐姐的状态？我没想到两巴掌就错了。如果今天我换个方式对待我家人，他们会吓到，对不对？嗯，会不会吓到？不要玩手机。我哪天我回来都态度不一样了，不是这样态度你会不会吓到？当然会吓到啊。对啊。那我们现在扣号美眉看看。好，美姐。他要给我负责任，他现在要躲起来了。他本来说好可以接电话，后来他又说。想跟美美说的话可以留言，因为因为他有一个图嘛，说他台湾第一假肩膀啦、啊，他说他很生气，他说他不要回台湾，他小妞都是他养的，他哪里假肩膀啊？但我是台湾第一黑富，知道吗？是台湾第一恶婆婆，他其实把我们全部人都搞的就是被抹了一堆屎。
，然后结果你把一堆屎涂在我的脸上。好，今天的五十万订阅就是到这里结束啦。那我们还是不会因为任何人的流言蜚语去改变我们的生活状态或者生活态度。我是怎么样的人，一直以来就是这个样子。我也不会因为现在有了更多人看我们的东西而去改变，因为我以前刚开始创 YouTube 频道的时候，我就是只记录我的生活，我的态度也会是一样。好吗？希望网友再继续支持强强，好不好？对，谢谢你们哦，谢谢谢谢。按赞、订阅、小叮当，按赞、订阅，好，林嘉欣的小叮当。好，拜拜，谢谢你们哦，谢谢谢谢。